Chao, Tuti. ¿Qué tal, mi gente? ¿Qué tal? Bueno, le hago este video para, para hablar un poco de lo que fue mi experiencia con la visa. Eh, y la burocracia allá en Santo Domingo fue un poco complicado. Bueno, para mí no tanto porque tengo una persona que me asesoró y a quien yo le pagué para llenar todos los formularios. Eh, para la embajada, por ejemplo, en Santo Domingo hay, hay una página que se llama eh, Prenota Online. Ahí hay que hacer unos cuantos procedimientos. Pero eh, todo eso lo hace el asesor. Por lo menos en mi caso, el que yo me busqué. Me llenó todo los currículos, todo el papeleo. Eh, me, me buscó todo lo que me hacía falta. Yo nada más tuve prácticamente que pagar el vuelo. Ok. Eh, si me escriben en los comentarios, le mando su contacto. Privado. Para que no vengan a hacerle un lío al hombre. <risa> Tomando en cuenta que todo lo que se hizo fue legal eh, Cero amarre, cero engañadera No, no, estamos hablando de todos los documentos legales Que tú necesitas para viajar a Italia Bueno, luego que tengo la visa Tuve un pequeño problema Y es que compré los vuelos Para mí y para mi esposa Lo compré a través de una persona que esa, a través de otra persona la compraron ilegalmente con tarjeta eh, clonada. Entonces vaya sorpresa. Cuando yo voy al aeropuerto, que voy a coger mi vuelo normal, estoy en la fila y voy al chequeo. Me dicen que no, que yo no aparezco, que esos vuelos no. Que yo no he comprado ningún vuelo. O que esos vuelos, esos vuelos estaban reportados como, eh, como fraude. Entonces, qué lío. Tú sabes lo que tú estar en el aeropuerto. Que, por ejemplo, yo viajé por Punta Cana. Y yo vivo en Santo Domingo. Donde yo me levanté de madrugada para ir a Punta Cana. Y luego de pagar 1.300 euros por dos vuelos ilegales. Porque yo no tenía asesoría sobre el tema y era mi primera vez viajando pues compré esos vuelos pero realmente fue difícil que te devuelvan del aeropuerto porque los vuelos porque los vuelos eran ilegales o fraudulentos tuve que pagar 1300 euros más por otros dos vuelos y se me complicó porque prácticamente eh, en ese momento no tenía todo ese dinero. Estamos hablando de casi 60 mil pesos más. Dominicano. Bueno, la cuestión es que lo pude lograr y compré los vuelos. La otra persona de los vuelos me lo pagó el dinero. Porque yo tenía, por ejemplo, una factura que me habían hecho. Tenía copia del pasaporte de la persona. Tenía la seguridad. Y tenía los vouchers que yo le mandaba el dinero. O sea, que tenía toda la seguridad para hacerle una demanda a esa persona. Entonces, eh, por eso me devolvió mi dinero. Pero fue muy difícil. Porque mi esposa está, se, estaba embarazada y se desmayó. Se puso mala porque los nervios de tú por primera vez a viajar. Y que te devuelvan del aeropuerto. Entonces, yo les recomiendo a esa persona que vayan a comprar su vuelo directamente a la aerolínea por internet o físicamente porque de verdad es muy difícil pasar por esa situación aquellos que no sepan pues vayan a una compañía de aéreo aunque paguen un poquito más pero se evitan ese miedo y esa, ese trauma bueno eh, como le decía esa persona que me asesoró es una persona, incluso italiano. Esa persona me ayudó muchísimo. Me aconsejó incluso con lo que debía hacer antes de. Y, y, todo, el, y todo el procedimiento lo hizo esa persona. 
lo que traducciones, legalizaciones, eh, impuestos, todo eso lo hizo esa persona. Así que mi recomendación, buscar asesoría, porque yo he visto gente que después gastan un dineral por, porque lo quieren hacer ellos a su modo, pa, porque según ellos les sale más económico. Luego se encuentran con que pierden todo ese dinero porque le faltó algo o porque no sabían algo. Entonces volver de nuevo a gastar el dinero. Para eso mejor directamente un asesor y así eh, le ayudan con, con el tema. En el caso mío, eh, la persona se llama Andrea. ¿Cómo? No, no, yo no dije eso. <ríe> sí, pero yo creo que sí. Eh, no le he pedido permiso a esa persona de decir su nombre, pero pienso que sí, porque todo lo que él hace es legal, todo pegado a la ley y con toda honestidad te dice lo que va a gastar, te dice en qué se va a gastar cada cosa. Y eh, después que yo di muchísimo viaje, Aquí en la cuestura Y lo que es la cuestura, el común eh, eh, Todavía estamos en el procedimiento de algunas cosas Pero aquí ha, he, he pasado más trabajo aquí he cogido eh, Se me ha hecho más difícil aquí en Italia Hacer el procedimiento de, las, de la residencia El permiso de soyorno Que... En mi país porque tuve asesoría. Así es que yo les recomiendo eh, un asesor. Y en el caso de que necesiten algo de aquí es de Italia, saber cualquier cosa de, sobre el documento y lo que me ha pasado a mí por mi experiencia, pues yo le puedo ayudar. Porque como le dije, todavía estamos en algunos procesos, porque también estoy optando por la ciudadanía la chita de danza y veo eh, o sea, lo, lo que es aquí el, es muy difícil la burocracia y más ahora con este asunto de la pandemia y eso eh, se me ha complicado todo pero eh, cualquier cosa que necesiten saber sobre mi experiencia cómo tuve la, la visa Cómo lo hice, eh, el nombre de mi asesor y cómo lo puede contactar, pues me dejan los comentarios y le, tallo, le estaría ayudando con eso. He pensado hacer este canal para aquellas personas que necesitan algunos consejos o que eh, nunca han viajado y quieren viajar por primera vez aquí a Italia. Eh, preguntas sobre cómo se vive aquí, cuánto cuesta vivir, cómo se alquila una casa, eh, cómo encontrar trabajo, qué ciudades más son más cómodas para vivir, qué ciudades son más baratas para vivir, eh, si el norte o el sur de Italia, el idioma, que de hecho estoy aprendiendo un poquito ahora, porque... A lo primero, yo ya yo tengo un año aquí, pero al principio no tenía con quién hablar italiano, no tenía cómo practicar. Porque donde yo trabajo, en una área, soy solo. Estoy aislado de los clientes, aislado de los otros trabajadores. Y por eso no tengo con quién hablar aquí. Lo que yo hice fue que comencé a ver video en italiano, eh, curso de italiano por online eh, youtube y spotify en el caso de post de, post, de spotify me es más fácil porque aunque el teléfono esté bloqueado yo sigo escuchando la los audio y lo mejor que yo creo que me ha pasado fue de 15 días para acá que comencé más en lleno prácticamente el día entero a escuchar personas que hablan el italiano escuchar audio en italiano eso me ha ayudado a comprender ya yo casi 
ya yo casi comprendo todo lo que dicen porque ya tengo 15 días escuchando audio en italiano y eso pienso que ayuda mucho no tan no di que practicar di que a, eh, hablar porque se supone que tú no puedes hablar algo que tú no sabes si yo me he dedicado a escucharlo escuchar todo lo que hablan todo lo que hablan en italiano ahora yo oigo una conversación en la calle y comprendo casi el 80 90 por ciento de lo que dicen ¿Por qué? porque yo estoy diariamente diario escuchando audio en italiano cómo mejorar el idioma en italiano todo ese tipo de audio cosas que me interesan no estoy estudiando la gramática porque no tengo tiempo pero sí estoy escuchando y al mismo tiempo eh, aprendo con eso así que consejo para mí eh, no no comience a gastar de dinero sin saber cuál es su, su propósito sin tener algo definido búscase una persona que lo asesore eh, y así sa sabe exactamente los pasos que tiene que dar no comienza a dar paso a lo loco para que después no pierda más dinero de la cuenta cuando vaya a comprar un pueblo cómprelo de personas responsables o vaya directamente a la aerolínea y cómprelo como le decía estoy dispuesto a ayudarlo en cualquier pregunta que tengan me la dejan en los comentarios me escriben por mi correo y, y nada lo asesoramos con el tema que compete siempre eh, como le digo con la experiencia que yo he tenido eh, que quizás de otra persona puede ser diferente así que chao chao si vediamo dopo bye